Здравейте, приятели! Както всяка година с наближаването на Великден ни обзема неустоимо желание да спазим традицията и да приготвим козунак. Тази година, с малки изключения, моят козунак ще бъде абсолютно класически. Започваме от предварителното тесто. Малко мая, прясна, малко прясно мляко, малко брашно. Ще разбъркаме всичко тук и ще оставим да се активира маята, за да може да подпомогне нашето тесто при развитието на глутеновата решетка. За целта ще оставим сместа, която приготвихме за около 30 минути. Това време в купата на планетарният миксер ще започнем смесването на останалите необходими ни съставки. Тази година също ще ползваме планетарният миксер, който е неизменен помощник на съвременната домакиня. Това ще ни позволи още да направим една по-висока хидратация на тестото, което му придава изключителна лекота и пухкавост. И така смесваме всички течни съставки тук в купата. Ще добавим и захарта. Ще разбъркаме добре, за да се разтвори. Тук ще си позволя да изляза малко от рамките на класическият козунак, добавяйки в тестото аромат от цвят на портокал, както и портокалови корички. Следва активираната мая, онази, която приготвихме в началото. И сега вече ще поставим купата в миксера, за да започнем да смесваме и брашното. Брашното е предварително пресято, както за всяко тесто. Ще добавяме малко по малко. Онова, което ползвам аз за този вид тесто е брашно манитоба. Ще оставя линк в описанието на видеото и отдолу в коментарите, за да можете да си го поръчате и да ви бъде доставено в къщи. Разбира се, можете да ползвате всеки друг вид брашно. Важното е при избора да съобразите протеините, белтачините, които трябва да бъдат най-малко 13%. Брашното напълно се освои в тестото. Сега идва ред на мазнината. Тази година ще ползвам свинска мас така както е в класическата българска рецепта. Мазнината ще бъде освоявана постепенно в тестото, така че ще добавяме лъжица по лъжица, докато тестото я абсорбира напълно. Все още сме в началото и точно тук се вижда, че тестото изобщо все още не е структурирано. Сега ще покрием с една кърпа и ще оставим да си почине за около 15 минути. Ще 
продължим да разбъркваме с миксера за още десетина минути. И отново една 15 минутна почивка за нашето тесто, а също и за планетарният миксер. И тук ще продължим с още 10 минутно месене. Виждате, че тестото добива вече съвсем различен вид. Доста меко е, доста хидратирано, така че ако трябва да го месите на ръка, при всички случаи ще се добавя още брашно. Но, както вече казах, моята цел този път беше високо хидратирано тесто, което благодарение на миксера успях да постигна. Сега вече прехвърляме всичко в една чиста купа. Ще намокрим ръцете си с малко мазнина и ще направим няколко прегъване на тестото. Направо тук в купата. Ще оформим топка, ще покрием добре с малко стреч фолио една кърпа и отива да изчака около 2 часа, докато утрои своя обмен. И ето ни тук, виждате купата е напълно изпълнена. Погнете само по какъв чудесен начин е втасало тестото. Не лепне, не е необходимо нито връшно, нито олио. Манипулираме с чисти ръце. Сега ще разрежем на 4 равни части, тъй като този път ще направя един козунак, сплетен с 4 фитила. Оформяме парченцата на топка и оставяме на страни, за да изчакат. Приятели, този път аз няма да слагам абсолютно нищо в козунака. Нито шоколад, нито сушени плодове, нито ядки. Реших да го направя така. Ако ви обаче искате да добавите нещо, точно сега е моментът. Оформяйки на правоъгълник всяка от топките, разточвайки добре, можете да нанесете вашата плънка, след което Завиваме на стегнато руло, оформяме фитила. И така с всичките четири. Ред е да сплетем. Ще поставим два по два фитилите на кръст. След което ще започнем да премятаме всеки от фитилите в една и съща посока. По този начин, стигайки до началото, там откъдето почнахме, се връщаме в обратна посока. Когато вече парчетата са по-къси и не можем да продължим да плетем, ще ги завием един срещу друг и ще подмушнем всичко отдолу под козунака, за да се оформи ето такава красива топка. Ще поставим в съд с диаметър 20 см. И по този начин ще отиде в изключената фурна, докато изпълни съда. В момента, в който козунакът вече е втасал достатъчно, ще включим фурната на 180 градуса и ще държим за около 30 минути. Ето това е нашият резултат. Не си мислете, че съм забравила да го намажа. 
просто установих, че яйцето и захарта могат да натежат и козунакът да не се надигне е, достатъчно. Заради това на този етап ще намажем с яйце и мляко, ще поръсим с мокра захар и ще върнем във фурната за още 15-20 минути. Е, приятели, това е нашият великолепен резултат. Трябва да ви кажа, че след 4 дни останало едно парче от козунакът стои все още напълно свежо и заобщо не е изсъхнало. И само да уточня, че това, което виждате в момента е козунак направен от двойната доза на продуктите, които съм посочила в рецептата. Приятели, искам да ви кажа, че ми бяха нужни 2 дни и 3 замесени теста за козунак, за да успея добре да адаптирам рецептата към месене в планетарен миксер, да постигна високата хидратация и този великолепен резултат. Пожелавам ви весели празници и до следващата интересна среща!